बिस्मिल्लाम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहु सस रुख्तिया व सलामतिया पहिला यो जलबिया द लसम टुलगी दर्स पहलो मौजूमो द जेनेटिक इंजीनियरिंग अडवंदा औ पो जेनेटिक इंजीनियरिंग के मुमन पनबातात के द जेनेटिक इंजीनियरिंग वाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग को असला बांदे पुनाडे वाला सा था बांदे स्तर बदल न रहा मस्त शब्द बल मख मसला दे दे मख के द जेनेटिक द इंजीनियरिंग लशुरुत से खा पुखा बस गरानो द जेनेटिक इंजीनियरी न पे जान्दा को पहाके कहत के هغه کړوړه چې د حاصلاتو یا د نسلو د خوال لپاره کول او همدا ډول د ګټورو نسلونو انتخاب کوو دا په حقیقت کې د جینیټیک انجینیری وا دی مثال په ډول سره دوی به په نباتاتو کې هغه نسلونه انتخاب ول کوم نسلونه چې د زیاتو او خو حاصلاتو د ورکړي جوګول او هغه نسلونه چې دوی به د خو او ګټورو نسلونو له جملې څخه نه ول هغوی به د کښت او کر لپاره نه انتخابول او په نتیجه کې به د هغوی نسلونه له منځه تلل او هغه نسلونه چې ګټور ول زیات حاصلات به ورکول او ښه کیفیت به یې درلوده هغه به انتخاب انتخاب کړل او بالاخره به د هغو نسلونو ډېرښت کېده لکه زمونږ او ساسو په ټولنه کې اوس هم مروجه ده چې د یو چا چې ښه غنم کېږي یا د غنمو کیفیت په پخوالي کې او په خوند کې همدا ډول په جسامت کې ښه وي د هغو اشخاصو نه د دغو غنمو تخم اخلي او په راتلونکي د دې غنمو پر وخت د کار پر وخت باندې کری او بالاخره د دې څخه هم داسې نسلونه یا داسې غنم منځته راځي چې هغه د ښه کیفیت او د ښه خوند لرونکي وي یا په جوانو کې هم داسې اوس وخت کې هم دا مروجه ده چې د هغو اشخاصو نه د جوارو اخیستنه کېږي کوم اشخاص چې داسې د جوارو دانې یا تخمونه ولري چې هغه غټ بمبل هغه لري او یعنې ډېر حاصلات ورکوي او بل دا چې حاصلات د کیفیت په لحاظ باندې هم په خوند کې ښه وي دغه را اخلي او بالاخره کری او د داسې حاصلاتو ورکړه سنت صورت نیسي چې هغه د کیفیت او کیمیت په لحاظ باندې غوره وي نو په نباتاتو کې کله چې په شلمه پیړۍ کې د جینیټیک انجینیري وپېژندل شوه که سم جینیټیک انجینیري وړاندې پیل شوه خو خلک په دې باندې نه پوهېدل نو د جینیټیک د انجینیرۍ د شروع سره سم په نباتاتو کې د نو ګټورو او هغه خصوصیاتو څرګندونه وشوه کوم خصوصیات چې د یو شخص د خپلې غوښتنې پر اساس باندې وي مثلا ځینې نباتات چې د اقلیم سره یې ستونزه درلوده یا ځینې نباتات دي په یخو سیمو کې ښه وده کولی شي خو ځینې نباتات په ګرمو سیمو کې ښه وده کولی شي ځینې نباتات دي چې هغوی په معتدله هوا کې ښه وده او ښه حاصل ورکولی شي د دې لپاره چې د هغې سیمې نبات چې هغوی د ګرمو سیمو نباتاتو سره توافق حاصل کړی یا د ګرمې سیمې د آب هوا سره توافق حاصل کړی ده د دې لپاره چې دې نبات توافق د یخو سیمو سره هم حاصل شي نو داسې یې کول چې د 
de Aklim Sara de genetic engineering ko asela ban sada wal tar sarash das ka yau na ba ko dana ba fars ke das na ba ko che po ya kha mantika ke ba kha wada ka wala yani kum asima ki chir ta udukhi daraja kha ta ba po ha asima ki ba dana ba kha wada ka wala یو بل نبات به دی به هم په ګرمه سیمه کې خاوا ده کوله که چیرته دی نبات توافق مونږ له داس سیمې سره حاصلو چې هغه د تودوخې درجه لوړوي یا تودوخې زیاته وي دا خو د یخ سیمې نبات ته کنه د دی نبات له خجرې څخه به جن را خیسته او هغه نبات ته په پیچ کړی کوه کوم نبات به چې د تودوخې د لوړې درجې سره توافق نه حاصلېده په بخنې سره داسې مې ویلې دا نبات ته د ګرمې سیمې سره یې توافق نه دی حاصل شوی د یخې سیمې نبات ته که چېرته د دې توافق حاصلوو له یخې له ګرمې سیمې سره نو د دغې نبات چې د ګرمې سیمې سره یې توافق حاصل شوی دی د دې نبات څخه جن اخلو د دې نبات جنین ته یې پیچ کړي کوو کله چې د دې تخم ته مونږ دغې نبات جن پیچ کړي کا دغه تخم که چېرته وکړل شي د دې نه کوم نباتات منځته راځي د هغې توافق به هم د ګرمې سیمې سره حاصل وي یعنې د اقلیم سره د نباتاتو د توافق حاصلېدل د جینیټیک انجینرۍ په وسیله باندې وشول همدا قسم د وچکالی سره د نباتاتو د توافق حاصل د وچکالی سره د نباتاتو توافق حاصل دل دا د جینیټیک انجینرۍ په واسطه باندې وشول ځینې نباتات دي کمو اوبو ته ضرورت لري ځینې نباتات دي زیاتو او په مسلسل ډول د اوبو اړتیا او ضرورت لري د دې لپاره چې د نباتاتو هغه نباتاتو چې زیاتو اوبو ته ضرورت لري د هغوی هم توافق حاصل شي د څه سره د وچکالۍ سره که چېرته احیانا په محیط کې د اوبو شتون نه و دا نبات باید وکولی شي چې هم حاصل ورکړي هم وده وکړي او هم خپل ژوند ته تداوم ورکړي د دې لپاره به یې د هغه نبات څخه جن را اخیسته کوم نبات به چې د وچکالۍ سره توافق حاصل شوه و د دې نبات جن به یې را اخیسته هغه نبات ته به یې پیچ کړی کوه کوم نبات به چې د وچکالۍ سره توافق نه و حاصل شوه په نتیجه کې به هغه نبات هم د وچکالۍ سره توافق حاصل شو نو کله به چې برانونه نه کېدل کله به چې د انسانانو په واسطه باندې اوبه ورته نه رسېدې د نبات به هم کولی شول چې خپل ژوند ته ادامه ورکړي او د حاصلاتو ورکړه په عادي او نرمال حالت سره ترسره کړي د دې تر څنګ د نباتاتو د توافق حاصل دل د خاورو سره د خاورو سره د توافق حاصل ځینې نباتات له نرمو خاورو سره توافق کړی دی خو ځینې نباتاتو له شکلینو یا د کانو لرونکو خاورو سره توافق حاصل شوی ځینې بیا د نورو بېلابېلو خاورو سره توافق حاصل شوی دی د دې لپاره چې هغه نبات چې له شګلینې ځمکې سره توافق حاصل شوی دی 
ل نرم خاور سره توافق نه حاصل شوه که چیر ته مونږ وغواړو چې د دې نه بعد توافق ل نرم خاور سره هم حاصل شي ل نرم خاور څخه هغه جن راخلو کوم جن چې د دې توافق حاصل ده ل نرم خاور سره کړه دا جن راخلو هغه نبات ته پیچ کړي کو کوم نبات چې ل شګلین زمکه سره توافق حاصل شوه ولې دې نرم خاور سره توافق نه حاصل شوه نو په نتیجه کې د دغه جر انتقال تر سره کو او بالاخره هغه نبات چې له شګلین زمکه سره توافق حاصل شوه د هغه توافق به له نرم خاور سره هم حاصل شي په نرم خاور کې به هم ښه وده وکولی شي خپل ژوند ته به ادامه ورکړلی شي هم دا ډول د زیانمنو آفتونو آفت مرست تویل کی آفتون یعنی مرزونو سرا توافق زینی نروغی دی چې د هغې په مقابل کې نباتات استحقام او مقاومت نه لري که چیرته غواړو چې د دې نباتاتو استحکام او مقاومت حاصل شي نو د هغو نباتاتو څخه جن راخلو کوم نباتات چې د دې مرضونو په مقابل کې مقاوم دي استحقام لري مقاومت لري دا جن ورته انتقالوو هغې به هم د دغې شرایطو سره توافق حاصل شي یا کوایو چې ځینې زیانمنې حشرې دي چې د نباتاتو مختلفې برخې تر حملې لاندې نیسي د نباتاتو پاڼې د نباتاتو ساقې د نباتاتو څانګې د نباتاتو ریښې او د نباتاتو نور اعضا او غړي یا ګلان هغه تر حملې لاندې نیسي هغه تخریبوي د دې لپاره چې د دې نباتاتو په مقابل کې د دې حشراتو په مقابل کې نبات نجات حاصل کړی وي محافظت او ساتنه یې شوې وي نو د دې څخه داسې کېږي په خاورو کې یو ډول بکټریا ده د دغې بکټریا جن اخلي او هغه نبات ته پیچ کړي کوي چې استحکام او مقاومت د دغې حشرو په مقابل کې نه لري کله چې دې نبات ته یې انتقالوي دا نبات داسې یو پروټین تولیدوي چې کله حشارې په نبات باندې کېني نو دغه پروټین د دې حشراتو د ژامو د تخریب سبب کېږي یا که په لویه کې یې دا پروټین د دغې حشراتو د له منځه تللو باعث کېږي او په نتیجه کې نبات د حشراتو په مقابل کې نجات حاصلوي نه یوازې نجات حاصلوي بلکې حشره وژونکی خاصیت غوره کوي او حشرات له منځه وړي او تخریبوي دا هم د جینیټیک انجینرۍ په واسطه باندې ترسره شوه هم دا قسم سره د حاصلاتو د حاصلاتو د زیاتوالي سره د نبات توافق ځینې نباتات ته زیات حاصلات ورکوي ځینې نباتات ته متوسط حاصلات ورکوي ځینې نباتات ته نهایي کم حاصلات ورکوي اوس د دې لپاره چې د نباتاتو یو نبات چې کم حاصلات ورکوي باید د زیاتو حاصلاتو د ورکړي جوګه شي نو د دې لپاره د جینیټیک انجینرۍ څخه کار اخیستل کېږي داسې چې هغه نبات چې زیات حاصلات ورکوي جین یې راخیستل کېږي ځکه دغه د زیاتو حاصلاتو د ورکړې صفت د یو جین په واسطه باندې تعین شوی هغه جین چې د زیاتو حاصلاتو د ورکړې صفت یې په دې نبات کې ټاکلی دا راخیستل کېږي او هغه نبات ته پیچ کړي کېږي یا هغه نبات ته انتقالېږي چې هغه نبات د زیاتو حاصلاتو د ورکړې جوګه نه دی 
او په نتیجه کې هغه نبات هم د زیاتو حاصلاتو د ورکړې صفت په ځان کې پیدا کوي او بالاخره نبات د زیاتو حاصلاتو د ورکړې جوګه کېږي چې دا هم د جینټیک د انجنیرۍ په حاصله باندې دغه کار تر سره شوی دی همدا ډول په مختلفو بحثونو کې د جینټیک انجنیرۍ په حاصله باندې په نباتاتو کې څه منځته راغلي دي تحولات او بدلونونه منځته راغلي دي په شپږمه شماره کې داسې دي کوچې د خوراکي توکو د ارزښت د لوړېدو سره توافق ځینې خوراکي توکي د ځینو مهمو منرالونو نه لرونکي دي ولې ځینې خوراکي توکي یا د زیاتو مسمیرو او ګټورو منرالونو او نورو غذایي موادو یا نورو د اړتیا وړ موادو چې بدن کې ورته زیاته اړتیا لیدل کېږي د دې غو لرونکي دي په افغانستان کې د وریژو د وریژو خوراک په زیاته اندازه باندې ده نه یوازې په افغانستان کې بلکې په لویه کې په آسیایي هېوادونو کې د وریژو خوراک د مونږ او تاسو د خوراکونو یوه برخه ده یعنې مونږ او تاسو یې زیات استعمالوو په لویه کې په آسیایي هېوادونو کې زیات استعمالېږي وریژې د اوسپنې د منرال نه لرونکې دي د اوسپنې او د بیتا کیروټین کیمیایي ماده نه لرونکې دي د دې لپاره چې د دغه وریژو خوراک زیات دی کیفیت ته یې باید هم توجه وشي او کیفیت ارزښت او اهمیت یې هم باید لوړ شي نو په اوس وخت کې داسې کېږي چې د جینټیک انجنیرۍ نه په استفادې د هغو نباتاتو څخه جین را اخلي کوم چې د اوسپنې او کیروتین لرونکي نباتات دي دغه د وریژو نبات ته پیشکاري کوي او د وریژو په نبات کې هم دا حیثیت پیدا کېږي چې داسې وریژې به تولیدوي چې هغوی به هم د اوسپنې او کیروتین لرونکي وي بې دا کیروتین یا کیروتین هغه کیمیایي ماده ده چې د ویټامین ای په جوړولو کې مرسته کوي او ویټامین ای هغه حیاتي ویټامین ده چې د سترګو په حجراتو کې د حجراتو په ترکیب کې ونډه لري او په نتیجه کې د سترګو د لید لپاره لوی ارزښت او اهمیت لري که چېرته ویټامین ای په بدن کې کمېږي نو مونږه او تاسو د لید د خرابوالي سره مخامخ کېږو لید مو خرابېږي نو دغه کیروتین ماده او دغه اوسپنه دا هم دی د وریژو د نبات په حاصله باندې د وریژو د حاصل د لوړېدو سبب کېږي او په نتیجه کې مونږ داسې وریژې لاسته راوړو چې هغه وریژې به د اوسپنې او د کیروتین لرونکې وي نو په دې طریقې سره مونږ د حاصلاتو ارزښت لوړېدنه کولی شو هغه وریجې چې د اوسپنې او د بیتا کیروتین مادې لرونکې دي د دې وریژو ته طلایي وریژو کلمه هم استعمال کړي یعنې زرینې وریژې یعنې ارزښت یې لوړ شو نو په دې خاطر باندې مونږ وایو چې د حاصلاتو ارزښت هم د ځینو منرالونو د نه لرلو په سبب سره مونږ کولی شو چې دغه د دغې منرالونو لرونکي شي او بالاخره ارزښت او اهمیت یې لوړ شي نو دا و د نن ورځې زمونږ او ستاسو په نباتاتو کې د جینټیک انجنیرۍ درس زه مطمئن یمه چې تاسو به درس تر پایه سره تعقیب کړی وي او د درس څخه مو یو څه اخیستي وي او څه مو زده کړی وي 
بیا به هم چې په جنیتیک انجنری کې پاتې کېږي او د جنیتیک انجنری په حیواناتو کې به بحث کوو او د جنیتیک انجنری په اصله باندې د ځینو ناروغیو په درملنه باندې بحث کوو تر هغې چې بیا هم ستاسو په درنه خدمت کې راځم تر هغې ماته اجازه راکړئ الله ممل ښه وختونه ښې چارې ولرئ